அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் யூ ஆல் ஐஐடி மெட்ராஸ் இந்தியாவோட நம்பர் ஒன் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஐஐடி மெட்ராஸ்ல படிக்கணுங்கிறது பல பேர்த்தோட கனவு இங்க படிக்கணும்னு நினைச்சா நீங்க ஜே டபிள்யூ எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி தான் உள்ள போக முடியும் இல்லனா ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கு கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி தான் உள்ள போக முடியும் ஆனா எங்கிருந்து வேணா யாரு வேணா டுவெல்த் மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் போதும் ஆன்லைன்ல நாலு வருஷம் பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் நீங்க படிக்க முடியும் இந்த கோர்ஸோட இன்னும் பலதரப்பட்ட அட்வான்டேஜஸ் பார்க்க போறோம் நீங்க டுவெல்த்ல காமர்ஸ் குரூப் படிச்சிருந்தாலும் நீங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்க முடியும் நீங்க டுவெல்த்ல நீங்க அக்கௌண்டன்சி குரூப் படிச்சிருந்தாலும் படிக்க முடியும் சயின்ஸ் குரூப் மாணவனாக இருந்தாலும் படிக்க முடியும் டுவெல்த் பசங்களை விடுங்களேன் நீங்க ஆல்ரெடி காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயர் எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எந்த ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராம் நீங்க படிச்சுட்டு இருந்தாலும் இந்த கோர்ஸ் ஆன்லைன்ல நீங்க படிக்கலாம்னு சொல்றாங்க மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் தாண்டி படிச்சு முடிச்சு பத்து வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு எந்த ஒரு ஏஜ் கேட்டகரியா இருந்தாலும் எந்த ஒரு வேலையில் இருந்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்டடி திஸ் கோர்ஸ் அது ஆன்லைன்ல வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் சொல்றாங்க இந்த கோர்ஸ் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐஐடி மெட்ராஸ் மூலியமா உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அவங்களே ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க இப்ப நம்ம நிறைய பாக்குறோம் ஆன்லைன்ல நிறைய சாப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு நிறைய ஆப்ஸ் வந்துருச்சு அவங்க மூலியமா நம்ம ஒரு கோர்ஸ் படிக்கிறோம்னா பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் நம்ம தான் ஓனா பாத்துக்கணும் இருக்கும் இல்லையா மேற்கொண்டு ஐஐடி மெட்ராஸ் அப்படிங்கறதுனால கூட இவங்க பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க இந்த கோர்ஸ் அண்ட் டிகிரி ப்ரோக்ராம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் டேட் என்ன என்ன மாதிரியான ப்ரொசீஜர் என்ன பீஸ் இதுக்கு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம டீடைல்டா இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம் சோ இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிருங்க அப்பதான் இது போல நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு இமீடியா வந்து சேரும் மேற்கொண்டு இந்த ப்ரோக்ராம் படிக்கணும்னு நினைக்கிற மாணவர்கள் எந்த ஒரு ஏஜ் கேட்டகரியா வேணா இருக்கலாம் ரீசெண்டா ஐஐடி மெட்ராஸ் டைரக்டர் வந்து காமக்கோடி சார் என்ன சொன்னார்னு ஒரு குடும்பத்துல அப்பா பையன் பொண்ணு அம்மா அவங்க தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே வந்து இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணி படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் சொன்னாங்க ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் ஏஜ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் ஸ்டடிங் டாக்டர் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க கூட இது பண்ணலாம் அதாவது மெடிசன் ஃபீல்ட்ல இருக்கவங்க கூட இது படிக்கலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இதோட மிக முக்கியமான ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் பார்க்கப்படுது அண்ட் தென் லெவன்த் படிக்கும் மாணவர்கள் இப்ப இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து நாங்க லெவன்த் முடிச்சு டுவெல்த் தான் நான் வந்திருக்கோம் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் போகலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் யூ கேன் ஆல்சோ என்ரோல் ஃபார் திஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது டியூஎல் டிகிரி அக்செப்டபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏஐசிடி வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதை இன்னுமே தீவிரமா நிறைய மாணவர்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் வேற ஒரு கல்லூரியில நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்களும் அப்ளை பண்ணி நீங்களும் இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் அதாவது இன்ஜினியரிங்கும் படிச்சுட்டு இருக்க பேச்சுலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் கோர்ஸ் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படிங்க மாதிரி நீங்க வந்து கட்டாயமா எங்க வேணாலும் சொல்லலாம் சோ அந்த மாதிரி டியூயல் டிகிரியும் நீங்க பேரலா படிக்க முடியும்ங்கிறது இன்னொரு அட்வான்டேஜா பார்க்கப்படுது 11th முடிச்சிருந்தாலும் கூட நீங்க இப்ப 12th படிச்சுட்டு இருக்கீங்க 11th முடிச்சிட்டேன் அந்த 12th படிச்சுட்டு இருக்கும் மாணவர்கள் கூட இப்ப இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றாங்க இந்த கோர்ஸ்க்கு என்ரோல் பண்றதுக்கு முன்னாடி குவாலிஃபையர் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க அந்த எக்ஸாம கிளியர் பண்றவங்களுக்கு தான் அந்த நாலு வருஷம் டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு அப்ரூவலே கொடுக்குறாங்க நாலு வருஷம் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இன்னொரு ஹைலைட் என்ன தெரியுங்களா இத நாலு வருஷமும் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச்சில் நீங்க படிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா படிக்கிற ஆளுங்க நான் வந்து பர்சனலா வேலையும் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் நான் வேற ஒரு டிகிரி ப்ரோக்ராமும் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்க பொறுமையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட படிக்கலாம் நாலு வருஷத்துல இருந்து ஆறு வருஷம் வரைக்கும் டைம் எடுத்து இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம நீங்க கிளியர் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க உள்ள போகணும்னா அந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாம கிளியர் பண்ணும் குவாலிஃபையர் எக்ஸாம கிளியர் பண்றதுக்கு நீங்க ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் எதுவுமே போக தேவையில்ல அதுவுமே ஐஐடி மெட்ராஸ்லயே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்ல குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கு தனியா ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கு அந்த கோர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ரோல் பண்ணணும் அந்த கோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படிக்கணும் அந்த கோர்ஸ் நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க வீக்லி
ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் படிக்கிறது வந்து ஃபவுண்டேஷன் லெவல் செகண்ட் வருஷம் படிக்கிறது டிப்ளமோ லெவல் தேர்ட் வருஷம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா பிஎஸ்சி டிகிரி லெவல்னு சொல்றாங்க நாலு வருஷம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க பிஎஸ் டிகிரி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இதுதான் டீடைலான டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் திஸ் கோர்ஸ் சரி அப்ளிகேஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஜனவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபோர் பேட்ச்க்கான அப்ளிகேஷன் ஓப்பன்ல இருக்கு இப்ப எல்லாருமே நீங்க அந்த அப்ளிகேஷனை போட ஆரம்பிக்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் போட்டதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து ஜனவரி பதினாலாம் தேதியோட க்ளோஸ் ஆயிரும் இப்பத்துல இருந்து ஓப்பன்ல தான் இருக்கு ஜனவரி பதினாலோட க்ளோஸ் ஆயிரும் க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் கழிச்சு இருபத்தஞ்சாம் தேதி எக்ஸாம் நடக்கும் இந்த எக்ஸாம் வந்து இன் பர்சன் எக்ஸாம் அதாவது நம்ம நேர்ல போய் எழுதணும் சென்டர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருவாங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஊர்ல சென்டர்ஸ் இருக்கு அந்த சென்டர்ஸ்ல போய் நம்ம பரிட்சை எழுதணும் அந்த பரீட்சை வச்சிருக்காங்க இல்லையா அந்த பரீட்சைக்கு எப்படி என்ன ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க என்ரோல் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆன்லைன்ல உங்களுக்கு கோர்சஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா இந்த வெப்சைட் மூலியமா பண்றது அந்த வெப்சைட்ல இருக்க கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சுட்டு வரணும் வீக்லி பேசிஸ்ல கோர்சஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த வீக்லி பேசிஸ் கோர்சஸ் நீங்க வந்து படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கப்படும் அந்த அசைன்மெண்ட்ல நம்ம மினிமமா எல்லா அசைன்மெண்ட்லயும் நாற்பது மார்க்காவது எடுத்திருக்கணும் குறைந்தபட்சம் நாற்பது பெர்சன்டேஜ் ஆவது வச்சிருக்கணும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி எல்லா வாரத்தோட அசைன்மெண்ட்டையும் நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணோம்னா ஐம்பது பெர்சன்டேஜுக்கு மேல இருந்தால் யூ கேன் எலிஜிபிள் ஃபார் குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க ஸோ அந்த குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கு நம்ம எலிஜிபிள் ஆனாதான் நமக்கு ஹால் டிக்கெட்டே கொடுப்பாங்க அந்த ஹால் டிக்கெட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சென்டர்ல போய் எக்ஸாம் எழுதணும் இன் பர்சன் எக்ஸாம் சரிங்களா அந்த இன் பர்சன் எக்ஸாம் நம்ம எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து பெர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த பெர்சன்டேஜ வச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்டா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கு எலிஜிபிளா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வைக்கிற அந்த எக்ஸாம்ல ஐம்பது மார்க் மினிமமா எடுத்துட்டோம் அதான் வந்து மினிமம் ரெக்கமெண்ட் மார்க்கா சொல்றாங்க அந்த ஐம்பது மார்க் எடுத்துட்டோம்னா நம்மளால ரெண்டு கோர்ஸ்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல எட்டு கோர்ஸ் பக்கம் இருக்கு அதுல ரெண்டு கோர்ஸ் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஒருவேளை நம்ம ஐம்பது மார்க்ல இருந்து எழுபது பெர்சன்டேஜ் அதாவது பெர்சன்டேஜ் தான் அவங்க சொல்றாங்க பிப்டி பெர்சன்டேஜ் செவன்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து அந்த குவாலிஃபை பரீட்சையில வாங்கிட்டோம்னா வி கேன் அப்பியர் ஃபார் த்ரீ கோர்சஸ் மூணு கோர்சஸ்க்கு நம்ம எலிஜிபிள் சொல்றாங்க ஒருவேளை எழுபது பெர்சன்டேஜ்க்கு மேல வாங்கிட்டோம்னா நாலு கோர்சஸ்க்கு நம்ம எலிஜிபிள் சொல்றாங்க இந்த பவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கோர்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம்னா அதை என்ரோல் பண்ணி படிக்கணும்னா அதை முடிச்சுட்டோம்னா அடுத்தது அலோ பண்ண அந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு அடுத்தது அலோ பண்ண விடுவாங்க படிக்க விடுவாங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கிற மார்க்கை பொறுத்துதான் அடுத்தடுத்த லெவல் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டு வரணும் அதோட நீங்க பவுண்டேஷன் சர்டிபிகேட்டோட நீங்க வெளியே போயிடலாம் வெளியே மீன்ஸ் எனக்கு இது போதுங்க நான் வேற வேலைக்கு போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிடலாம் அப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐஐடி மெட்ராஸ் இருந்து ஒரு சர்டிபிகேட் வரும் இது ஆத்தரைஸ்டு சர்டிபிகேட் ஒருவேளை பவுண்டேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வருஷம் நான் படிக்கிறேன் பவுண்டேஷன் லெவலுக்கு அடுத்து கட்டமா டிப்ளமோ லெவல் டிப்ளமோ லெவல கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு வரும் சோ நீங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங் டேட்டா சயின்ஸ்ல டிப்ளமோ முடிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க அங்கீகரிக்க படிவீங்க உங்களுக்கு சர்டிபிகேட்டும் கிடைச்சிடும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி மார்க் பேசிஸ்ல உங்களுக்கு அந்த டிஸ்டிங்ஷன் லெவலும் கொடுப்பாங்க சோ இதுல மொத்தம் ஆறு கோர்ஸ் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்கு டேட்டா சயின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆறு கோர்ஸ் ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு விஷயத்த தான் நீங்க அடுத்த ஒரு வருஷம் படிக்க போறீங்க டிப்ளமோ லெவல் டிப்ளமோ லெவல் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எகைன் அந்த சர்டிபிகேட்டோட நீங்க வெளியே போறதுனாலும் போய்க்கலாம் இல்ல நான் எகைன் நான் வந்து பிஎஸ்சி டிகிரி அதாவது பேச்சலர் ஆஃப் சயின்ஸ் இதுக்கு அப்புறம் நீங்க பிஎஸ்சி டிகிரிக்கு என்ரோல் பண்ணலாம் பிஎஸ்சி டிகிரி ஒரு வருஷம் படிக்கலாம் இன் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அந்த கோர்ஸ் அதுதான் அவங்க குடுக்குறாங்க படிக்கிறதுக்கு அலோ பண்றாங்க அந்த கோர்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐஐடியோட நீங்க ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருந்து நீங்க அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் வாங்கிட்டு வெளியே போறதுனா போய்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் பிஎஸ் டிகிரி இன் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எகைன் நீங்க படிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்லியாச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தமா மூணு டேர்ம்ஸா பிரிக்கிறாங்க மூணு இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு டேர்முக்கு நாலு மாசம் பிரிக்கிறாங்க மொத்தம் பன்னெண்டு வாரம்
கேண்டிடேட்டா இருந்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நீங்க அப்ளிகேஷன் பீஸ் பே பண்ணா போதும் மேற்கொண்டு எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி அப்ளிகண்ட் ஹூ இஸ் ஆல்சோ பிடபிள்யூடி அப்படி இருந்து அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா டிசபிலிட்டி கேட்டகரிக்குள்ள வந்தீங்கன்னா நீங்க எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அப்ளிகேஷன் பீஸ் பே பண்ணா போதும் சோ இந்த அப்ளிகேஷன் பீஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் பீஸ பே பண்ணி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாலு வாரத்துக்கான கோர்ஸுக்கு நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிருவீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் படிப்பீங்க அந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்கும் போது கூட உங்களுக்கு எதை எதை பத்தி சொல்லி தருவாங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஃபோர் வீக்ஸ் குவாலிஃபையர் எக்ஸாமுக்கு உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான கோர்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ்க்கான மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம காம்படிஷனல் திங்கிங் இந்த நாலு மேஜரான சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான ஃபோர் வீக்ஸ் கோர்ஸுக்கான எலிஜிபிலிட்டி நீங்க வாங்கிடுவீங்க பணம் கட்டிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதை படிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அதுல அசஸ்மெண்ட்ல மார்க் எடுத்தீங்கன்னா குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆனா நாங்க இப்ப குவாலிஃபையர் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் இப்ப நாங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி பவுண்டேஷன் கோர்ஸ்க்கு நீங்க எலிஜிபிள் ஆயிட்டீங்க ஃபீஸ் வந்து பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து வாங்குறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு கிரெடிட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா பவுண்டேஷன் கோர்ஸ் படிக்கிறேன் பிளஸ் ஒரு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம் மட்டும் படிக்கிறேன் டிப்ளமோ ப்ரோக்ராம்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ப்ரோக்ராமிங் ஒன்னு இருக்கு டேட்டா சயின்ஸ் ஒரு டிப்ளமோ இருக்கு இல்லையா சோ அதுல ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் நான் படிக்கிறேன் இல்லைன்னா டேட்டா சயின்ஸ் மட்டும் டிப்ளமோ படிக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான பீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு பவுண்டேஷன் கோர்ஸுக்கும் சேர்த்து பீஸ் கட்டிருவீங்க ஒரு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமுக்கு சேர்த்து பீஸ் கட்டுறீங்கன்னா தொண்ணூத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வந்து நீங்க பீஸ் பே பண்ணுவீங்க அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா பவுண்டேஷன் டிகிரி பிளஸ் ரெண்டு டிப்ளமோ ரெண்டு டிப்ளமோ ப்ரோக்ராமுங்கிறது அதுதான் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ஆல்சோ டேட்டா சயின்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நீங்க பீஸ் கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க பிளஸ் பவுண்டேஷனுக்கும் சேர்த்து பீஸ் கட்டணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு <laughs> ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஃபீஸ் வெய்விங் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா கட்டாயமாக அதுவுமே கொடுக்குறாங்க ஸோ ஃபேமிலியோட இன்கம் பேசிஸில் அந்த விஷயம் கொடுக்குறாங்க இப்போ உங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேலே இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு சில கேட்டகரியில் சொல்கிறாங்க அது பார்த்தாலே தெரியும் நான் ஒரு டைம் ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஓபிசியாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஃபுல் ஃபீயை நீங்கள் பே பண்ணி தான் ஆகணும் அது என்ன ஃபீஸோ அதை நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் எஸ்சிஆர் எஸ்டி மாணவனாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃபீஸை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் எஸ்சிஆர் எஸ்டி கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு அடுத்ததா பிடபிள்யூடி பிசிக்கலி சேலஞ்சடா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் ஃபீஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு நீங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டியாக இருந்து ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து அதோட உங்களுக்கு அந்த டிசபிலிட்டியும் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுறாங்க அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும்னா எஸ்சி எஸ்டிங்கிறதும் கொடுக்கணும் நீங்கள் பிசிக்கலி சேலஞ்சட் அப்படிங்கிறதையும் கொடுக்கணும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டமா உங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் ஒரு லட்சத்துலேருந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா உள்ளே இருக்கு சரிங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் பட்சத்தில் ஜென்ரல் கம்யூனிட்டி பிளஸ் ஓபிசி கம்யூனிட்டியா இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்க வந்து பிப்டி பெர்சன்டேஜ்க்கு உங்களுக்கு ஃபீஸ் வெய் பண்றாங்க பாதிக்கு பாதி பீஸ் கட்டினா போதும் இந்த பவுண்டேஷன் லெவல் டிப்ளமோ லெவல் பிஎஸ்சி டிகிரி லெவல் பிஎஸ் டிகிரி லெவல் இந்த நாலுக்கும் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் அது என்ன ஃபீஸோ அதுல இருந்து பாதி கட்டிங்கனா போதும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா எஸ்சி ஆர் எஸ்டி கம்யூனிட்டியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கும் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் பிசிக்கலி சேலஞ்சடா இருந்தாலும் பிப்டி பெர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் எஸ்சி ஆர் எஸ்டி கம்யூனிட்டி வித் பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்க செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணிடுறாங்க மீதி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் நீங்க ஃபீஸ் பே பண்ணா போதும் அதுக்கு எடுத்துக்கிட்டோமா அப்பா அம்மா ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லாத்தோட இன்கம் சேர்த்தனாலே ஒரு லட்சத்து கீழே தான் வருது என்னோட ஃபேமிலி இன்கம் சர்டிஃபிகேட் எங்கிட்ட இருக்கு அப்படி சொல்லும் மாணவர்களுக்கு ஜெனரல் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஓபிசி கம்யூனிட்டியா இருக்கும் பட்சத்தில் செவன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிடுவாங்க வெறும் இருபத்தஞ்சு பெர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் ஒரு லட்ச ரூபா ஃபீஸ்க்கு இருபத்தையாயிரம் கட்டினா போதும் ஸோ அ
பிஎஸ் டிகிரி இன் ஐஐடி மெட்ராஸ் சரிங்களா இது வந்து ஃபாரின்ல படிச்சாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு அப்பியருங்க வெளிநாட்டு மாணவர்கள் கூட போக முடியும் அவங்களுக்கு கூட இந்த சென்டர்ஸ் எல்லாம் என்னங்க சொல்றாங்க ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு எலக்டிவ் கோர்சஸாக எகே நீங்கள் படிக்கும்போது வேற ஒரு சில கிரெடிட் பேப்பர்ஸும் எடுத்து படிக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸுமே இதில் கவர் ஆயிருங்க ஸோ சொல்ல போனோம்னா இந்த கோர்ஸை முடிச்சு வர்றதுக்கு நாலு வருஷம் ஆயிரும் நாலு வருஷம் படிக்கிறவங்களும் படிக்கிறாங்க ஆறு வருஷம் படிக்கிறவங்களும் படிக்கிறாங்களா மோஸ்ட் டிமாண்ட்ஃபுல் டெக்னாலஜியில் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ண தான் ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ கைஸ் யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க டீட்டெயில்டாக என்னென்ன விஷயங்கள் இது மூலியமாக நம்ம படிக்க முடியும் எவ்வளோ செலவாகும் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் எப்படி அப்பீர் நீங்க <laughs> ஆப்வியஸ்லி டாப் கம்பெனிஸ் எல்லாம் உங்க குழந்தைங்களை தான் வேலை கெடுப்பாங்க ஸோ இந்த விஷயத்த யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க கட்டாயமா எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நல்லா பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் வேற ஏதாவது வீடியோ நான் பேசணும் நினைக்கிறேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க கட்டாயமா அதை பத்தி பேசுறேன் இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் வேற ஒரு வீடியோல வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ற வரைக்கும் சைனிங் ஆஃப் யூஸ் தினேஷ் பிரபு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் டே அ